হেই আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার লাভলি লার্নিং পার্টনার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আবারও হাজির হয়েছি আরও একটি প্যাসেজ নিয়ে যেটা ইউনিট টু লেসন থ্রি যার টাইটেল হচ্ছে সিভিক এনগেজমেন্ট বাই দা ওয়ে এটা কিন্তু নতুন কিংবা পুরাতন বই অনুসারে অন্যান্য ইউনিটেও থাকতে পারে এই প্যাসেজটার জন্য আপনারা অনেকেই আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভাই এই প্যাসেজটা অনেক কঠিন অনেক বড় একটু ভিডিও বানান হ্যাঁ আসলে সত্যিই কিন্তু তাই তবে আমার মনে হয় একটু ভিডিও বানাতে দেরি হয়ে গেল যাকে আম সরি ফর দ্যাট আমরা যেটা করব যেহেতু প্যাসেজটা একটু বড় আমরা তিনটা পার্টে কভার করার চেষ্টা করব যেখানে আমরা প্রথমে সিভিক এনগেজমেন্টের মানে টানে পড়ব এরপর আমরা সিনারিও ওয়ান এবং টু শেষ করব এরপরে আসলে আমরা সিনারিও থ্রি শেষ করব সো তিনটা পার্টে আসলে এটা করতে চাচ্ছি আপনাদের জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হবে সো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু থেকে শুরু করা যাক সো প্রথমে আসি টাইটেলে এখন আমরা যদি এখানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড যাই সিভিক সিভিক মানে হলো নাগরিক এনগেজমেন্ট মানে হলো জড়িত থাকা মানে নাগরিকদের কাজে জড়িত থাকা বা মানুষের জন্য কোনো না কোনো কাজে জড়িত থাকা এই বিষয়টাকে আসলে সিভিক এনগেজমেন্ট বলছে সো আমি আসলে বোঝানোর জন্য বললাম যে নাগরিক প্রবৃত্তি বা নাগরিক কাজে জড়িত থাকা এমন বাট আমরা বোঝার সুবিধার ক্ষেত্রে সবসময় এটাকে মানব সেবা ধরব আচ্ছা তাহলে চলুন এইখান থেকে শুরু করা যাক এডুকেশন এইমস টু ব্রিং অ্যাবাউট পজিটিভ চেঞ্জেস ইন আওয়ার বিহেভিয়ার আচ্ছা এখানে এইমস মানে তো লক্ষ্য আমরা বুঝি এডুকেশন মানে কি শিক্ষা শিক্ষার লক্ষ্য আমাদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা তাই না তার শিক্ষার লক্ষ্য হলো আমাদের আচরণে ভালো পরিবর্তন বা ইতিবাচক পরিবর্তন আনা বাই দা ওয়ে যারা রেগুলার আমার প্যাসেজের ভিডিওগুলো দেখেন তারা জানেন আমি ওয়ার্ডের সাথে আসলে শব্দ অর্থগুলো লিখে দিই বাট যেহেতু এই প্যাসেজটা একটু বড় এবং ঝামেলার খুব সো আমি আসলে লাইন বাই লাইন মিনিং এনেছি এটা আমাদের জন্য আরও সহজ হবে আচ্ছা ইট হেল্পস আস ট্রাই টু চেঞ্জ আওয়ার লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সোসাইটি উই লিভ ইন এটি আমাদের জীবন এবং আমরা যে সমাজে বাস করি তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে সাহায্য করে তাই না খুব সিম্পল আচ্ছা এরপরে যাই education that does not illuminate our minds or does not inspire us to work for the community is not complete at all acha je shikha amader mon ke alokito kore na ekhane illuminate mane ki jagiye tola ba alokito kora je shikha amader mon ke alochito kore na ba sampraday e je community sorry community community mane ki sampraday সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে না তা মোটেও সম্পূর্ণ নয় মানে সেই শিক্ষাটা আসলে সম্পূর্ণ হয় না আচ্ছা এডুকেশন ইজ নট অল অ্যাবাউট গেটিং গ্রেডস ও রিসিভিং সার্টিফিকেটস উই ইউজ এডুকেশন টু মেক লাইফ বেথা শিক্ষা মানেই গ্রেড পাওয়া বা সার্টিফিকেট প্রাপ্তি নয় আমরা শিক্ষাকে জীবনকে উন্নত করতে ব্যবহার করি সো এটা কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট লাইন আমরা শুধুমাত্র গ্রেডের পিছনে আসলে দৌড়াবো না কারণ শিক্ষা মানে কিন্তু গ্রেড পাওয়া না আমরা জীবনকে সহজ করব সুন্দর করব এটাই আসলে শিক্ষার লক্ষ্য আচ্ছা সো লেটস মুভ অন উই আর এক্সপেক্টেড টু অ্যাপ্লাই দ্য নলেজ স্কিলস অ্যান্ড ভ্যালিউজ দ্যাট উই লার্ন ইন আ ক্লাসরুম ইন আওয়ার এনগেজমেন্ট উইথ দ্য ওল্ড দ্যাট লাইজ আউটসাইড আচ্ছা সো এই লাইনটা একটু বড় তাই না আচ্ছা বাট সহজে বোঝা যাবে সো এখানে যদি আগে অর্থটা দেখি আমরা ক্লাসরুমে যে জ্ঞান দক্ষতা ও মূল্যবোধ শিখি তা আমরা বাইরের বিশ্বের সাথে যুক্ত হব বলে আশা করা হয় আচ্ছা তারপরে এখানে কি বলছে যে আমরা যে শিক্ষাটা বা যে দক্ষতাগুলো যে মূল্যবোধগুলো আমরা ক্লাসরুমে শিখছি সেগুলো আমরা বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত করতে পারবো এই আশাই আসলে করা হয় তা না যে এক্সপেক্টেড উই এক্সপেক্টেড টু অ্যাপ্লাই ঠিক আছে আচ্ছা সো আমরা যদি ওয়ার্ডগুলো না বুঝি বা লাইনগুলো না বুঝি আপনি ধারণাটা বলছেন যে আসলে লাইনটা কী বলতে চাচ্ছে দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্স ওকে সো লেটস মুভ অন অ্যান্ড উই ক্যান ডিউ সেও ইন মেনি ডিফারেন্ট ওয়েজ এবং আমরা বিভিন্ন উপায়ে সেটা করতে পারি লেটস হ্যাভ আ লুক অ্যাট হাউ এডুকেশন ওয়ার্কস সো চলুন দেখা যাক শিক্ষা কীভাবে কাজ করে চলো শিক্ষা কীভাবে কাজ করে তা দেখে নেওয়া যাক তাই না আচ্ছা সো এরপরে যদি আসি লার্নার্স সিভিক এনগেজমেন্ট ইজ হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা লার্নার্স বলতে কি শিক্ষার্থীরা তাই না আর সিভিক এনগেজমেন্ট আমি বলেছি যে আমরা মানব সেবা ধরব সো শিক্ষার্থীদের মানব সেবা সারা বিশ্বে অত্যন্ত প্রশংসিত হয় ঠিক আছে 
अच्छा सिविक इंगेजमेंट मीन्स वर्किंग टू मेक अ डिफरेंस इन द सिविक लाइफ अच्छा ये मानव सेवा ये मानव सेवा अर्थ है कि मानव सेवार अर्थ हलो यह ज्ञान दक्षता मूल्यबोध और प्रेरणा व्यवहार कर सम्प्रदायर नागरिक जीवन नागरिक जीवन की करा कि आसिक लाइफ व नागरिक जीवन बोझान जो बोले द पब्लिक लाइफ अब द सीटीजें एज कन्ट्रासटेड उथथ प्राइट और पार्सनल लाइफ अच्छा व्यक्तिगत व्यक्ति जीवन व्यक्तिगत जीवन विपरीत नागरिक जनजीवन तमें एक जीवन आर बहरे जाए सबा के लिए जीवन से बोलते नागरिक जीवन ठीक है अच्छा अच्छा सो एरपर ये अब द कम्यूनिटी यूजिंग नलेज स्किल्स व्यल्यूज एंड मोटीभेशन सो ये यान एकदम सीभिक इंगेजमेंट थे पर्यत अर्थटा कि हे मानव सेवार अर्थ ज्ञान दक्षता मूल्यबोध ये ज्ञान दक्षता मूल्यबोध एवं प्रेरणा व्यवहार कर सम्प्रदाय नागरिक जीवन जार मान हल यो एगुल एक पार्थक्य तैरि करार्जन क्या करा तब हमारे पार्सनल लाइफ आज सीभिक लाइफ आ से हीटे पार्थक्य कर क्ज करबी हमार पार्सनल लाइफे क्ज करब बाट बहरे गए समाज कि सीभिक इंगेजमेंट प्रमोट द क्वालिटी अफ लाइफ इन ए कम्यूनिटी बै कन्ट्रिव्यूटिंग द इम्प्रुभमेंट अफ हेल्थ एंड वेलबेईंग अब द पीपल मानव सेवा जनगण स्वास्थ्य ए सुस्थतार उन्नति तो अवदान रेखे एक सम्प्रदाय जीवन जत्रार मान के उन्नत कर ए सीभिक इंगेजमेंट मैं मानस तेना प्रोमोट्स प्रोमोट्स बोलते आसले बृद्धि बोझा अथवा बला जाए उन्नति करा बोझा तैना अच्छा कि उन्नति कर क्वालिटी अफ लाइफ इन ए कम्यूनिटी बै कन्ट्रिव्यूटिंग एक सम्प्रदायर जीवन के उन्नति कर स्वास्थ्य ए सुस्थता के बाड़िए दिए बागुलर इम्प्रुभमेंटर माध्यम तैना अच्छा बांगला अर्थ तो पढ़े फिलल बुझिए दिल सीभिकली इंगेज इंडिविजुअल्स रेकगनइज दमसेल्वस एज मेम्बर अब अ लार्जर सोशल कम्यूनिटी एंड आर कन्सार्न अबाउट सीभिक इश्यूज अच्छा सर मानव सेवा जरा जड़ित तक सीभिकलि इंगेज आर सीभिकलि बोलो ना सीभिकलि ठीक है कलि ना बोले कलि सीभिकलि ठीक है मानव सेवा जड़ित व्यक्तरा एक बृहत्तर सामाजिक सम्प्रदायर सदस्य हिसाब से निजेद के चिंते परे ए नागरिक समस्या नहीं उद्विग्न था अच्छा तर मैं कि तरा सम्प्रदायर सदस्य हिसाब से निजेद के चिंते परे तरा कि नागरिक समस्या नहीं चिंता कर यह कसले सीभिक इंगेजमेंट मान मानव सेवा मानुष के लिए चिंता करा तईना दे कन्सिडार दमसेल्वस रेसपन्सिबल सीटीजें हू टेक एक्शन और रेज देयर वेज एगेंस्ट इनजस्टिस डिसक्रिमिनेशन एंड अदार फर्मस अफ सोशल इल्स इनजस्टिस मान कि इनजस्ट मान हलो बैषम्य तईना मैं अन्या और डिसक्रिमिनेशन मान हलो बैषम्य भेदाभेद तईना अच्छा तेल पुरोटा लाइन अर्थ कि तरा निजेद के दायित्वशील नागरिक हिसाब से विवेचना कर कन्सिडर मान कि विवेचना करा तरा तर निजेद के दायित्वशील नागरिक सीटीजें मान कि नागरिक हिसाब से विवेचना कर जरा अन्या बैषम्य और अन्न्य धरण सामाजिक सुस्थतार बिुदे पदक्षेप ने तर आवाज़ तोले ठीक है यजे सो हम तो यार अर्थ बुझे फिलल रेज दर वज यटार मान हलो आवाज़ तोला अच्छा सो लेट्स मुव ऑन इन सीभिक इंगेजमेंट इश्यूज अफ पब्लिक कन्सार्न आर क्रुशल मानव सेवाय जनसाधारण उद्विगर विषयगल अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एखे क्रुशल मान क्यों गुरुत्वपूर्ण अने के क्रुशियल उच्चारण करी क्रुशियल ना क्रुशल क्रुशल अच्छा पैसेजा देखे एक एकटू बड़ तो हमार मुख एख बैथा हो जा तर मध्य अब शीतर समय ठंडा लेगे ही था सो गला टाइम नहीं भलो ना ओके जी होक सीभिक इंगेजमेंट इनक्लूड्स इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड चेन्ज द वे द कम्यूनिटी व्यलूज इट सेल्फ तर मैं बोलते जो सीभिक इंगेजमेंटर मध्य क्यों अंतर्भुक्त था यह मानव सेवाय जनसाधारण उद्वेगर विषयगुल अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आज तो प्रथम लाइन टाइम पढ़ल एखान अर्थ हलो नागरिक सम्पृक्तार मध्य जनस्थ रक्षार जो व्यक्ति व गोष्ठी कार्यकलाप अंतर्भुक्त था इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स मैं कि व्यक्ति तो व्यक्ति 
গোষ্ঠীর কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে তাই না এবং সম্প্রদায় যেভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করে তা পরিবর্তন করে তাই না আচ্ছা পরের লাইনে আমরা এটা পড়েছি এবং তার এই যে চেঞ্জ দ্য ওয়ে কমিউনিটি ভ্যালুজ ইট সেলফ সো সম্প্রদায় যেভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করে তা পরিবর্তন করে মানে সম্প্রদায় যদি নিজেদেরকে খারাপভাবে মূল্যায়ন করে থাকে তারা সেটাকে চেঞ্জ করে ভালো করার চেষ্টা করে তাই না ওখেই ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর প্রোটেস্টিং এগেন্স এনি আনজাস্ট ডিসিশন অফ দ্য লোকাল মিউনিসিপ্যালিটি সাচ এস রেজিং ট্যাক্সেস অর অ্যান্ড অ্যাক্ট দ্যাট মাইট ওয়ার্ক এগেন্স পিপলস ইন্টারেস্ট ইউ আর সিভিকলি ইনগেজ অ্যান্ড ইউর অ্যাকশন ইজ কনসিডার্ড আ সিভিক এনগেজমেন্ট অনেক বড় লাইন আমি আগে এইটা একটু লাইন বাই লাইন বোঝাই দেন আমি পুরোটা অর্থ বোঝাবো বলছি উদাহরণস্বরূপ ইফ ইউ আর প্রোটেস্টিং এগেন্স এনি আনজাস্ট ডিসিশনস অফ দ্য লোকাল মিউনিসিপ্যালিটি আচ্ছা বলছে যে আপনি যদি স্থানীয় পৌরসভায় যে মিউনিসিপ্যালিটি মানে কি পৌরসভা আপনি যদি স্থানীয় পৌরসভার কোন অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন ঠিক আছে এরপর আবার বলছে যেমন সাচ এস রেজিং ট্যাক্সেস অর অ্যান অ্যাক্ট দ্যাট মাইট ওয়ার্ক এগেন্স পিপল ইন্টারেস্ট যেমন ট্যাক্স বাড়ানো এবং বা এমন কোনো কাজ যা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় হ্যাঁ যেগুলো জনস্বার্থের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় ইউ আর সিভিকলি ইনগেজড তার মানে কিন্তু আপনি মানব সেবায় জড়িত অ্যান্ড ইউর অ্যাকশন ইজ কনসিডার্ড আ সিভিক এনগেজমেন্ট এবং আপনার ক্রিয়েটিভ আপনার কাজটি একটা মানব সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে তার মানে আমি এই জন্য প্রথমে বলছিলাম যে সিভিক এনগেজমেন্ট মানে কিন্তু অনেক কিছুর সাথেই সম্পৃক্ত থাকা আপনি সমাজের জন্য যে কোনো ভালো কিছু করা মানেই হলো সিভিক এনগেজমেন্ট ওকে দিস প্রোটেস্ট ক্যান বি ডান ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ সাচ এস অর্গানাইজিং র্যালিজ কালেক্টিং সিগনেচারস মেকিং হিউম্যান চেঞ্জ রাইটিং পিটিশনস ইটিসি ওকে সো এই প্রতিবাদ বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে যেমন সমাবেশের আয়োজন করা আচ্ছা এটা কোনটা এই যে অর্গানাইজিং র্যালিজ সমাবেশ র্যালিজ মানে কি সমাবেশ সমাবেশ আয়োজন করা স্বাক্ষর সংগ্রহ করা কালেক্টিং সিগনেচার স্বাক্ষর কাদের সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সংরক্ষণ করা কোনো একটা কিছু বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মেকিং হিউম্যান চেঞ্জ মানব বন্ধন করা তাই না চেইন বলতে এখানে যে চেইন যেমন একটা মানে একটার একটার সাথে লাগানো থাকে চেইনের যে হুকগুলো বলে প্রতিটা পার্ট আসলে প্রতিটা পার্ট সো এমন আর কি সো মেকিং হিউম্যান চেঞ্জ যার মানে হলো মানব বন্ধন করা একজনের আরেকজনের সাথে বন্ধন করে আসবে পিটিশন লেখা ঠিক আছে এই সব কিছুই এই প্রতিবাদে থাকতে পারে বা এই সব কিছুর মাধ্যমে আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন আচ্ছা ইউ ক্যান অলসো হেল্প কন্ট্রোল ট্রাফিক ইন ফ্রন্ট অফ স্কুল এছাড়াও আপনি স্কুলের সামনে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারেন হেল্প চিলড্রেন টু ক্রস দ্য রোডস শিশুদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে পারেন ওয়ার্ক ইন আ টিম টু ক্লিন আ ফার্ক অর আ সি বিচ পরিষ্কার করার জন্য একটি দলে কাজ করতে পারেন তাই না সব কিছু আসলে সিভিক এনগেজমেন্ট ইউ ক্যান অলসো গিভ সাম সার্ভিসেস টু এলডারলি পিপল আপনি বড়োদেরকেও কিছু সেবা দিতে পারেন তাই না আচ্ছা এই লাইনটা এখানে কোথায় আচ্ছা যে আপনি বয়স্ক ব্যক্তিদের কিছু সেবা দিতে পারেন দিজ আর অল এক্সাম্পলস অফ সিভিক এনগেজমেন্ট অ্যাজ হোয়াট ইউ ডিউ ডিরেক্টলি অ্যাফেক্টস দ্য কমিউনিটি আপনি যা করেন তা সরাসরি সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে এইগুলো সমস্ত মানব সেবার উদাহরণ আপনি যাই করছেন সেগুলো যদি সরাসরি আপনার সম্প্রদায়কে মানে কি বলে প্রভাবিত করে তাহলে সেটাই আসলে সিভিক এনগেজমেন্ট ওকে ওয়েন সিভিক এনগেজমেন্ট ইজ আ ফার্ট অফ অ্যান একাডেমিক প্রোগ্রাম যখন মানব সেবা একটি একাডেমিক প্রোগ্রামের একটি অংশ হয় অ্যান দ্য লার্নার্স এনগেজমেন্ট ইজ অ্যাসেসড ফলোইং আ স্কেল দেন ইট ইজ কলড সার্ভিস লার্নিং এবং শিক্ষার্থীদের যোগদান একটি স্কেল অনুসরণ করে মূল্যায়ন করা হয় তখন একে পরিষেবা শিক্ষা বলা হয় আচ্ছা বুঝলাম আসলে এটা বিষয়টা আচ্ছা এই লাইটটা আবার একটু পড়ি যে যখন মানব সেবা একটি একাডেমিক প্রোগ্রাম একটি অংশ হয় তার মানে আমরা যখন কোনো একটা একাডেমিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে আসি এবং শিক্ষার্থীরা যোগদান করে এবং সেখানে একটা স্কেল অনুসরণ করা হয় তখন আসলে এটাকে পরিষেবা শিক্ষা বলে যেমন আমাদের একাডেমিক পড়াশোনা আর কি বা কোনো কোর্স এই সব কিছুর কথা বলছে ওকে ইট ইনভলভস দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ নলেজ অ্যান্ড স্কিলস লার্ন ইন দ্য ক্লাসরুম আগে এতটুকু পড়ি এটি শ্রেণীকক্ষে শেখা জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ আচ্ছা এতটুকুই তো আমরা পড়েছি তাই না আচ্ছা তার মানে এটি শ্রেণীকক্ষে শেখা জ্ঞান এবং দক্ষতার একটা প্রয়োগ অ্যান্ড দেন মেকিং আ কমপ্লিট প্ল্যান অফ অ্যাকশন প্রিপেয়ারিং আ বাজেট 
এরপরে এর মানে তারপরে বা এরপরে একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করে যেমন বাজেট প্রস্তুত করা এখন কি কি পরিকল্পনা এইগুলো এখানে আসছে তাই না প্রিপেয়ারিং অফ বাজেট স্টার্টিং দ্য প্রসেস অফ ইমপ্লিমেন্টেশন ইনভলভিং পিপল অ্যান্ড অ্যাক্টিভেটিং অপারেশনাল স্ট্র্যাটেজিস আচ্ছা যেমন বাজেট প্রস্তুত করা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা লোক লোকেদের জড়িত করা এবং অপারেশনাল কৌশলগুলি সক্রিয় করা জড়িত এর সাথে আচ্ছা সো এইটা আবার একটু পুরোটা পড়ি তাহলে মানেটা আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো এটি শ্রেণীকক্ষে শেখা জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োগ এবং তারপরে একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করে যেমন বাজেট প্রস্তুত করা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা লোকদেরকে জড়িত করা এবং অপারেশনাল কৌশলগুলি সক্রিয় করা জরুরি আচ্ছা এটা কোনটার কথা বলছে বলেন তো এই যে আমাদের সিভিক এনগেজমেন্টের কথাই বলছে তাই না আচ্ছা তো সিভিক এনগেজমেন্টেও কিন্তু এই সম্পূর্ণ ব্যাপারগুলো হয় তাই না বাজেট প্রস্তুত করা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা মানে হাবিজাবি আরও অনেক কিছু যা এখানে বলেছে আর কি আচ্ছা সো ওয়েন সিভিক এনগেজমেন্ট ইজ স্পন্টনিউস বাট ইরেগুলার অ্যান্ড নট এ পার্ট অফ এনি একাডেমিক প্রোগ্রাম ইট ইজ কনসিডার্ড ভলেন্টিয়ারিজম যখন মানব সেবা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু অনিয়মিত মানে মানব সেবা তার মানুষ প্রতিদিন করে না তাই না যেমন স্কুল কলেজে আমরা প্রতিদিন যাই এমন তো না তো যখন মানুষ সেবা স্বতঃস্ফূর্ত বলতে আমি যখন খুশি করতে পারি হুম এবং অনিয়মিত এবং কোনো একাডেমিক প্রোগ্রামের অংশ নয় এবং এটি স্কুল কলেজে এমন কোনো একাডেমিক প্রোগ্রাম অংশ নয় তখন এটি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিবেচিত হয় সো আমি যদি একাডেমিক কোথাও গিয়ে কলেজ বা ভার্সিটিতে গিয়ে কাজগুলো করি তখন তো আর আসলে সেটা সিভিক এনগেজমেন্ট হচ্ছে না বাট একাডেমিক প্রোগ্রামের অংশ নয় তারপর আমি এটা করছি ইচ্ছায় অনিয়মিত তখন সেটাকে আমি সিভিক এনগেজমেন্ট বলতে পারি যাই হোক এই পার্টে আসলে আমরা এতটুকুই পড়লাম নেক্সট পার্টে আমরা সিনারিও ওয়ান এবং টু পড়ব এবং থার্ড পার্টে আমরা সিনারিও থ্রি পড়ব আদারওয়াইজ আমার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাবে পড়ানো আর আপনাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাবে বোঝাটা তাই না সো এই পার্টে ঠিক পরে আপনি এর পরের পার্ট মানে সেকেন্ড পার্ট দেখে ফেলবেন ওকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম